प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा के बाद सफाई कर्मियों को उनके वेतन की चिंता होने लगी है इंदौर नगर निगम में सफाई कर्मियों की आवाज हमेशा उठाने वाली साधना करोसिया ने मांग की है कि सफाई कर्मियों का वेतन काटा नहीं जाए उन्हें बंद के दौरान भी पूरा वेतन मिले इंदौर शहर में सफाई में नंबर वन सफाई कर्मियों की मेहनत ने ही बनाया है लेकिन आज भी सफाई कर्मी छह सात हजार रूपए महीने में अपना घर परिवार चला रहे हैं लॉकडाउन के बाद कर्फ्यू की घोषणा होने से उन्हें डर सताने लगा है कि परिवार का पालन कैसे करेंगे उनका वेतन काटने की खबर सुनने के बाद ये डर और बढ़ गया है कोरोना के चलते सफाई कर्मियों की सुरक्षा का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है उनके मास्क तथा उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं सफाई कर्मियों का कहना है की हमारी मांग है की वेतन नहीं काटा जाए और सुरक्षा के साधन भी उपलब्ध करवाएं। हम स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य सफाई करते हैं हमारी सैलरी तो छः हजार रुपये है पर ये जो 21 दिन का बंद इन्होंने रखा है तो इसमें हम घर कैसे चलाएंगे और बच्चे कैसे पालेंगे ये दिक्कत आ गई सफाई तो करना ही है वो हमारा कार्य है पर हम अगर आएंगे जाएंगे तो ही सफाई कर पाएंगे और जो बंद के चलते ये जो है गाड़ी घोड़े सब कुछ बंद कर दिए हैं हम जाते हैं तो पुलिस वाले हमें रोक लेते हैं कि भाई कहाँ जा रहे हो तो सर हम इस बात से बहुत दिक्कत है और ये छः हज़ार रुपये में हमारा कुछ नहीं होता जैसे कि नेता नगरी में सभी दूर कुछ ना कुछ दान कर ही रहे हैं तो वाल्मीकि समाज भी काम ही कर रही तो उनकी तरफ भी थोड़ा ध्यान दिया जाए पैसे भी नहीं कटे हमारे और मतलब जो मार्क्स वगैरह नहीं दिए जा रहे हैं अच्छा। जो हमें ड्रेस के साथ दिए थे वो दो मार्क्स कब तक के चलाएँगे हम अच्छा। वो मार्क्स भी नहीं दिए जा रहे हैं ऊपर अच्छा। से मतलब हम इतना गंदा काम करते हैं कोई ग्लव्स वगैरह कुछ भी नहीं है दुख में सफाई कर्मियों का साथ हमेशा सफाई कर्मियों की नेता साधना करोसिया ने दिया है दबंग छबी वाली साधना करोसिया सफाई कर्मियों के लिए निगम के किसी भी बड़े अधिकारी से दो दो हाथ करने में नहीं चुकती हैं। सफाई कर्मियों के लिए साधना करोसिया ने मैदान संभाला है उनका कहना है निगम कमिश्नर और मुख्यमंत्री से हमारी मांग है की सफाई कर्मियों का वेतन नहीं काटा जाए कहना है की जैसे सफाई कर्मचारी है अब उनके लिए तो सारे नियम बिल्कुल किसी काम के ही नहीं है तो मेरा ये कहना कि उनका जो वेतन है जो वो वेतन नहीं कटे दूसरी बात ये है कि आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं है उनके करने जैसे दूर से कोई राम से आ रहा है कोई गांधीनगर से आ रहा है कोई शिपरा जी से आ रहा है कोई मऊ से आ रहा है तो इस तरीके से वाहन की व्यवस्था नहीं तो ये ड्यूटी पर कैसे आएंगे और छः छः सात सात हज़ार रुपये मिलते हैं वो भी कट जाएंगे तो इनके बच्चों को कहाँ से खिलाएँगे ये तो मेरा कमिश्नर साहब से और सी साहब से यही निवेदन है कि वो इनका वेतन नहीं काटें और कम से कम इनके बच्चों का पालन पोषण समय पर कर पाएंगे अच्छी तरीके से